আমরা ইউ এর সাথে যতগুলো ডাবলিউ কোয়েশ্চেন সেট করা যায় সবগুলো দেই বলার চেষ্টা করব যেমন হাউ মেনি হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ হ্যাভ ইউ গট হাউ মেনি চেয়ার্স হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ হেড এক হ্যাভ ইউ গট হোয়াট হ্যাভ ইউ গট Hello, Assalamu Alaikum, dear brothers and sisters, hope you've been fine by the grace and mercy of Almighty Allah. This is Nasi once again before you and who will conduct today's class. And we are on the sixth class of Hab Bharb. Prashikathira, Amra Hab Bharb are today's class of Hab Bharb. Prashikathira, today's class of Hab Bharb are today's class of Hab Bharb. Affirmative, Interative, Negative, Interative, Negative. These four things are used to be used. কেন প্রয়োজন কোথায় প্রয়োজন এবং এর সাথে আরও দুইটি যে সেন্টেন্স আমরা বানাই সেটা হচ্ছে ডাবল এস কোশ্চেন দিয়ে সো সেগুলো কিভাবে আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োজন এবং কিভাবে মেকিং করি সেটা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তাই কোথাও না গিয়ে ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখতে থাকো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে চলো আমরা চলে যাই স্ক্রিনে দেখো তোমার আছে তোমার আছে তাহলে তোমার নিজস্ব কিছু না কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই হ্যাভ ভার্ভ আর হ্যাভ ভার্ভ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে বিগত দিনের ক্লাসগুলোতে সো তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারো তোমার আছে তোমার নিজস্ব কিছু আছে তাহলে হচ্ছে ইউ হ্যাভ গট তোমার নিজস্ব কিছু না কিছু জিনিস রয়েছে প্রথম সেন্টেন্স থেকে বলা হয় অ্যাফার্মেটিভ আমরা এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স কেন ব্যবহার করি এটা জানা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বি ভার্ভ হ্যাভ ভার্ভ শুড উড ক্যান কুড যে ব্যবহারই আমরা যাই না কেন প্রত্যেকটা পর্যায়ে আমাদেরকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের মুখোমুখি হতে হয় কারণ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সই হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের জন্ম এবং উৎপত্তি সো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি এক্সপ্লেনেশনের ক্ষেত্রে যখন কোনো ব্যাখ্যা দেবো এক্সপ্লেনেশন করব যখন আমরা কোনো বিবৃতি দেব বর্ণনা দেব তখন সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করি তাহলে প্রিয় বন্ধুরা তোমরা বুঝে গিয়েছো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স কেন ইউজ করি রাইট এরপরে আমরা চলে আসলাম ইন্টারটিভ ইন্টারটিভ সেন্টেন্স বানাবো যখন তখন আমরা এই যে সাবজেক্টের পরে যেটা থাকবে সেটা সামনে নিয়ে আসবো তাহলে হচ্ছে কি হ্যাভ ইউ গট তোমার কি আছে এটাকে বলা হয় আই এন টি ইন্টারটিভ তোমরা জানো যে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স আমরা তখনই ব্যবহার করি যখন কারো কাছ থেকে মতামত জানব ইয়াস অথবা নো এই আমাদের দুইটা যে কোনো একটা মতামত জানার ক্ষেত্রেই এই ইন্টারটিভ সেন্টেন্সটা আমরা ইউজ করি যে কোনো জায়গাতে তোমার কি টাকা আছে তুমি কি ইংরেজি শিখতে চাও তোমার কি বাইক রয়েছে এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই কিন্তু আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি তোমার কাছে আছে কি না ইয়াস আর নো জানার জন্য তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স আমাদের কেন বাস্তবে প্রয়োজন ওয়েল এরপরে আমরা চলে আসি নেগেটিভ সেন্টেন্স তোমার নেই নেগেটিভ সেন্টেন্স কেন প্রয়োজন এটা খুব সহজ আমরা যে কোনো বিষয়কে উড়িয়ে দিতে না করতে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করি এটা খুব সহজ আর নেগেটিভ সেন্টেন্স করার সিস্টেম হচ্ছে আমাদের এই সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বের সাথে নট বসবে এখন সাবজেক্টের পরে যাই থাকুক না কেন যেমন শ্যাল শুড উড ক্যান কুড এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ডু ডাজ ডিড যাই থাকুক না কেন তার সাথেই নট বসাতে হয় নেগেটিভ করতে হলে যখন যখন যে পর্যায়ে থাকব তখন আমাদের এই শব্দগুলোর পরেই নট বসাতে হবে যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স বানাতে চাই না করতে চাই তাহলে এখানে আছে তোমার নেই তাহলে ইউ হ্যাভ নো আমরা বসাতে পারি ইউ হ্যাভ নো বসাতে পারি অথবা ইউ হ্যাভ নট বসাতে পারি আমরা অথবা ইউ হ্যাভ এন্ড গট সেটাও আমরা বসাতে পারি যদি গট বসায় তাহলে ইউ হ্যাভ এন্ড গট আর যদি জাস্ট নো বসায় তাহলে ইউ হ্যাভ নো এরপরে রয়েছে চার নাম্বার সেটা হচ্ছে কি এবং না অর্থাৎ ইন্টারটিভ এবং নেগেটিভ দুটোই দেওয়া আছে তোমরা জানো কেন আমরা ইন্টারটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করি ইন্টারটিভ এবং নেগেটিভকে একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা শিখতে পারি ফর এক্সাম্পল ধরো যে আমি বলছি যে 
আমরা পিকনিকে যাব আগামীকাল সকাল দশটায় তাই তোমাকে আমি বলছি যে তোমার কি টাকা আছে হ্যাভ ইউ গট মানি এটা হচ্ছে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স নিশ্চিত তুমি এবার বুঝতে পেরেছ যে ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের কেন প্রয়োজন আমি তোমার কাছ থেকে হ্যাঁ এবং না জানার জন্য চেষ্টা করছি তাই আমি বলছি হ্যাভ ইউ গট এনি মানি তোমার কি কোনো টাকা আছে ওয়েল এখন চাঁদা ধরেছি ধরো যে মাত্র বিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা আমরা যাব কোথায় ঢাকা এখন ধরো ঢাকা যেতে তো আর বিশ টাকার প্রয়োজন নেই ঢাকা এখন ধরো যে এখন তুমি তো জানোই যে ঢাকা যেতে হলে দুই হাজার টাকা বা এক হাজার টাকা লাগবে বিশ টাকা তো লাগবে না এখন তোমার কাছে আমি বললাম যে টাকাটা দাও তুমি বলছো যে আমার কাছে এ মুহূর্তে টাকা নেই বা টাকা নেই তখন আমি ঠিক এই চার নম্বর সেন্টেন্স চার নম্বর হচ্ছে এই যে সেন্টেন্স যেটা কি এবং না থাকবে অর্থাৎ ইন্টারটিভ এবং নেগেটিভ থাকবে এই সেন্টেন্সটা আমি বলবো কিভাবে বলবো তোমার কাছে কি টাকা নেই তোমার কাছে কি টাকা নেই কি এবং না দুটো একসাথে প্রয়োগ করেছি এবং এটা কেন প্রয়োগ করছি জানো এটা প্রয়োগ করছি আমি তোমার কাছ থেকে ওভার কনফার্ম ওভার শিওর হওয়ার জন্য কারণ আজকালকার যুগে বিশ টাকা কোনো ব্যাপারই না তোমার পকেটে থাকতেই পারে আর তুমি যাবে ঢাকা ঢাকার মতো একটা জায়গাতে এক হাজার টাকা প্রয়োজন তোমার কাছ থেকে আমি ডিমান্ড করেছি মাত্র বিশ টাকা এখন তুমি বলছো আমার কাছে নাই তখন আমি এটা ওভার শিওর হওয়ার জন্য কিছুটা রেগে মেগে বা ওভার কনফার্ম হওয়ার জন্য বা ওভার কনফার্ম হওয়ার জন্য বলছি যে তোমার কাছে কি টাকা নেই হ্যাভেন টু গট এনি মানি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে কেন আমরা এই চার নাম্বার সেন্টেন্স ইউজ করি আর চার নাম্বার সেন্টেন্স আমার করতে হলে কি করতে হবে এই যে হ্যাভেন্ট এই পুরোটা সামনে নিয়ে আসতে হবে এটা যখন সামনে নিয়ে আসবো তখন আমরা এটা সংক্ষেপ করে ফেলবো হ্যাভেন্ট ইউ গট তোমার কাছে কি নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজই শিখি না কেন যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই শিখি না কেন পৃথিবীতে এই চারটা এক থেকে চার পর্যন্ত অবশ্যই তোমাদেরকে জানতে হবে ভালোভাবে অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারটিভ নেগেটিভ ইন্টারটিভ নেগেটিভ একসাথে এবং আরও দুইটি যেটা তোমরা কখনোই জানো না যে আরও দুইটি সেন্টেন্স আমাদের জানা দরকার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হলে আরও দুইটি জানা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর যেগুলো ছাড়া তুমি এক পাও পৃথিবীতে চলতে পারবে না সেটা হচ্ছে ডাবলু এস কোশ্চিন দেখো এখানে লিখেছি তোমার কয়টি আছে তোমার কয়টি আছে তোমার কতটুকু রয়েছে তোমার কয়টি আপেল রয়েছে এভাবে হাজারো কোশ্চিন যখন করব তখন এটা কিভাবে বানাবো সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে শিখতে চলেছি এবং আরেকটি হচ্ছে ছয় নাম্বার সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ সেন্টেন্স ডাবলু এস কোশ্চিনের সাথে নেগেটিভ তোমার কেন নেই কোয়েশ্চিন করছি এবং সে কোয়েশ্চিনের সাথে নেগেটিভ চলে আসছে সো এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট স্টেপ বিস্তারিত শিখব এখানে আমরা এখানে কিভাবে ডাবলু এস কোয়েশ্চিন বানাতে হয় সেটা দেখে নিই যখন আমরা হাজারো কোয়েশ্চিন তৈরি করব তখন মাথায় রাখতে হয় যে আমাদের ডাবলু এস কোয়েশ্চিনগুলো ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের সাথে বসে তাহলে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স কোনটা আমাদের এই যে দুই নাম্বার এটা হচ্ছে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স এই ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের সাথে আমাদের ডাবলু এস কোয়েশ্চিন বসে তাছাড়া অন্য কোথাও বসবে না এখন আমি যদি বলি যে তোমার কয়েকটি আছে আমি জাস্ট এখানে হাও ম্যানি বসে দিলেই হয়ে গেল তোমার কয়টি আছে যদি বলি যে তোমার কতটুকু আছে তাহলে হচ্ছে হাও মাচ বসে দিলেই হয়ে গেল হাও ম্যানি হ্যাভ ইউ গট হাও মাচ হ্যাভ ইউ গট যদি বসাই ওয়াট তাহলে হচ্ছে ওয়াট হ্যাভ ইউ গট তোমার কি রয়েছে এছাড়াও আমি যদি আইটেম সরাসরি বসাই যেমন হাও ম্যানি বুকস হাও ম্যানি চেয়ার্স হাও ম্যানি টেবলস হ্যাভ ইউ গট সেটাও আমরা বসাতে পারি অথবা আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে হাউ মাচ ওয়াটার হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ ওয়েল হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ ব্লাড প্রেশার হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ টেনশন হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ পেইন মানে ব্যথা হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ হেড অ্যাক কতটুকু মাথা ব্যথা হ্যাভ ইউ গট খুব সহজে আমরা বসাতে পারি তা তাহলে মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে আমরা খুব সহজেই ডাবলু এস কোশ্চিন এখানে বসিয়ে দিলেই আমাদের কোশ্চিন হয়ে গেল এবং এভাবে আমরা হাজারো হাজারো কোশ্চিন বানাতে পারি যদি এই সেন্টেন্সে আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে হ্যাভের সাথে নট বসাবো ডাবলু এস কোশ্চিন থাকবেই বাট নট বসাবো সো আমরা এই পাঁচ নাম্বারে যেমন তোমার কয়টি আছে তাহলে আমরা করতে পারি কি 
how many amra koy tir sathe item lagate pari sorosori how many books chairs ekhane ar lagacchi na how many have you got amra jodi ekti negative sentence banai ws question er sathe tahole hocche je tomar keno nei tahole hocche ki why haven't you got প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকে আর একটু ক্লিয়ারভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বেশ কিছু সেন্টেন্স এখানে লিখেছি লক্ষ্য করো তোমার আছে এটা হচ্ছে প্লুরাল গ্রুপ তার আছে এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার গ্রুপ এখন তোমার আছে এটা হচ্ছে প্লুরাল গ্রুপ ইউ হ্যাভ গট তোমার আছে এখন যেহেতু আমি কোয়েশ্চিন তৈরি করব সেক্ষেত্রে আমাকে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স বানাতে হবে তাই এখানে হ্যাভ ইউ গট রেডি করে ফেলেছি আর তোমরা জানো এটা কিভাবে প্ল্যানটা আগে থেকে করতে হয় প্লুরাল গ্রুপ যেটা সেটাতে তোমাদেরকে বারবার বলা হয়েছে হ্যাভ ইউ গট হ্যাভ দেই গট হ্যাভ দ্য পিপুল গট হ্যাভ দ্য স্টুডেন্টস গট এটা রেডি রাখা ঠিক অনুরূপভাবে সিঙ্গুলার গ্রুপের ক্ষেত্রে হ্যাড শি গট হ্যাজ ই গট হ্যাজ ইট গট হ্যাজ দিস গট এভাবে রেডি রাখতে হয় আর এই এতটুকু রেডি রাখার ফলে আমরা খুব সহজেই ডাবলিস কোশ্চিন বসাতে পারি তোমার আছে তোমরা জানো যে ইউ হ্যাভ গট এটা হচ্ছে মেন সেন্টেন্স বাট আমি যেহেতু কোয়েশ্চিন তৈরি করব তাই আমাকে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স বানাতে হবে হ্যাভ ইউ গট এখন হ্যাভ ইউ গট আমি বসিয়ে রেখেছি সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে তার আছে শি হ্যাজ গট বাট আমরা এখানে হ্যাজ শি গট করে ফেলেছি যেহেতু আমরা ডাবলিউস কোয়েশ্চিন এখানে সেট করব যেহেতু আমরা ম্যাক্সিমাম কথা বলি সামনের লোকটিকে নিয়ে সো সামনের লোকটি হচ্ছে ইউ তাই আমরা এটার সাথেই সব কিছু প্ল্যান তৈরি করেছি সো এখানে হচ্ছে দেখো তোমার আছে এখন কয়টি তোমার আছে কতটুকু তোমার আছে কি তোমার আছে এবং এরপরে দেখো কয়টি যেহেতু গণনা করা যায় কয়টির সাথে আমরা কয়টি বই দিয়েছি এখন কয়টি বই চেয়ার টেবিল অনেক কিছু দিতে পারি আর এখানে লিখা আছে কতটুকু সো কতটুকুর সাথে আমরা আইটেম নিতে পারি যেমন কতটুকু পানি মাথা ব্যথা টেনশন যে যেগুলো গণনা করা যায় না সেগুলো আমরা দিতে পারি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাভ ইউ গট আগেই সেট করে ফেলেছি এখানে আর কোনো চেঞ্জ নেই জাস্ট একবার বসে ফেলেছি এখানে আর কোনো চেঞ্জ নেই এখন আমরা যেহেতু কোয়েশ্চেন করছি যে কয়টি তোমার আছে তাহলে হাউ মেনি হ্যাভ ইউ গট কতটুকু তোমার রয়েছে হাউ মাচ হ্যাভ ইউ গট কি তোমার রয়েছে হোয়াট হ্যাভ ইউ গট কি তোমার রয়েছে মাথায় রাখতে হবে কি প্রকার কি কি জিনিস তোমার রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াট হ্যাভ ইউ গট বসাবো বাট আমি যদি ওয়ার্ড না লাগিয়ে হ্যাভ ইউ গট বসাই সেখানেও কিন্তু তোমার কি আছে বাংলা দেখে বোঝার কোনো অপশন নেই বাট সিচুয়েশান অনুযায়ী তুমি বুঝতে পারবে যে কোথায় আমি ইয়াস আর নো জানতে চাচ্ছি হ্যাভ ইউ গট যদি বলি কাউকে তোমাকে যদি বলি যে হ্যাভ ইউ গট সেক্ষেত্রে তুমি বলবে ইয়াস আর নো সিচুয়েশানটা এমনই যে তোমার কাছ থেকে আমি হ্যাঁ এবং না জানতে চাচ্ছি বাট আমি যদি তোমাকে বলি যে তোমার কি আছে কি প্রকার জিনিস তখন শুধু হ্যাভ ইউ গট বসালে হবে না একেবারে স্পেসিফিকলি তোমাকে হোয়াট ইউজ করতে হবে হোয়াট হ্যাভ ইউ গট তোমার কি রয়েছে কি জিনিস রয়েছে তখন তুমি আনসার দেবে যে আমার গাড়ি আছে বাড়ি আছে টাকা রয়েছে কিছু না কিছু একটা বিষয় রয়েছে এরপরে দেখো হাউ মেনির সাথে বুকস লাগিয়েছি হাউ মেনি বুকস চেয়ার টেবলস হ্যাভ ইউ গট এরপরে দেখো হাউ মাচ আনকাউন্টেবল হাউ মাচ ওয়াটার ওয়েল পেট্রোল হেড এক হ্যাভ ইউ গট রাইট এবার দেখো আমরা যদি মনে করি যে সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রেও এই ডাবল এস কোয়েশ্চেনগুলো বসাবো ইজিলি আমরা বসাতে পারবো হাউ ম্যানি হ্যাজ শি গট মানে তার কয়টি আছে সেটা আম জাম কাঁঠাল কলা যে কোনো কিছুই হতে পারে হাউ ম্যানি হ্যাজ শি গট হাউ মাচ হ্যাজ শি গট ওয়াট হ্যাজ শি গট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা কীভাবে প্র্যাকটিস করবে এই ফর্মুলাটা আমি বিগত দিনে ক্লাসগুলোতে তোমাদেরকে বুঝিয়েছি যে যখন আমরা ইউকে টার্গেট করব তখন এই যে ইউ সাবজেক্ট এই ইউকে যখন টার্গেট করব তখন আমরা ইউ এর সাথে যতগুলো ডাবলিউ এস কোয়েশ্চিন সেট করা যায় সবগুলো দেই বলার চেষ্টা করব যেমন হাউ মেনি হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ হ্যাভ ইউ গট হাউ মেনি চেয়ার্স হ্যাভ ইউ গট হাউ মাচ হেড এক হ্যাভ ইউ গট ওয়াট হ্যাভ ইউ গট তাহলে আমরা কি শুধু তোমার ওপরে এতগুলো ডাবলিউ এস কোয়েশ্চিন সেট আপ করলাম এটা তো প্লুরাল গ্রুপ এবার আমরা যখন সিঙ্গুলার গ্রুপ করব হ্যাড শি গট তখন আমরা এই ডাবল এস কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলোই বসাবো যেমন হাউ মেনি হ্যাড শি গট হাউ মাচ হ্যাড শি গট ওয়াট হ্যাড শি গট হাউ মেনি টেবিলস চেয়ার্স অ্যাপলস হ্যাড শি গট হাউ মাচ 
well how much milk how much water has she got প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল গ্রুপ ভাগ করে আমরা প্ল্যান করে এভাবে প্র্যাকটিস করব এরপরে তোমরা যেভাবে প্র্যাকটিস করবে সেটা হচ্ছে এই যে ইউ রয়েছে সাবজেক্ট তুমি তোমাকে চেঞ্জ করে আমরা যেহেতু এটা প্লুরাল গ্রুপ ইউ তুমি চেঞ্জ করে আমরা অন্যান্য আর প্লুরাল গ্রুপে বসাবো তাই আমরা প্রথমে যে কোনো একটাকে এখানে নিয়ে নেব সবগুলোকে একসাথে না নিয়ে জাস্ট একটা নেব হাউ মেনি নেব সো হাউ মেনি হ্যাভ ইউ গট তোমার কতটি রয়েছে হাউ মেনি হ্যাভ দেই গট তাদের কতটি রয়েছে হাউ মেনি হ্যাভ দ্য পিপল গট জনগণের কতটি রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে আমরা এবার সাবজেক্টকে চেঞ্জ করে ফেলেছি হাউ মেনি দিয়ে এবার আমরা হাউ মাস দিয়ে সাবজেক্টকে চেঞ্জ করে ফেলব ইউ এর জায়গাতে দেই দ্য পিপুল দ্য স্টুডেন্টস আবার ওয়ার্টের ওয়ার্ড যখন লাগাবো তখন ওয়ার্টের সাথে ইউ দেই দ্য স্টুডেন্টস ওই ইচ্ছা মতো আমি লাগাতে পারবো যেমন হোয়াট হ্যাভ উই গট আমাদের কি আছে হোয়াট হ্যাভ ইউ গট তোমার কি আছে হোয়াট হ্যাভ দেই গট তাদের কি আছে অর্থাৎ এই ওয়াটের সাথে আমরা এই সাবজেক্টগুলোকে চেঞ্জ করবো একটার পর একটা এভাবে প্র্যাকটিস করব এবার যখন তোমরা সিঙ্গুলার করবে তখন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে এই সাবজেক্টগুলোকে এক একবার এক একটি দেবে চেঞ্জ করবে এখানে হ্যাজ সি গট হ্যাজ নিশাদ গট হ্যাজ ইট গট হ্যাজ দ্যাট গট কীভাবে এটা প্র্যাকটিস করতে হয় নিশ্চয়ই তোমরা বিগত ক্লাসগুলোতে শিখেছ আর ওইটা রেডি থাকার কারণে খুব সহজে বলতে পারো যে হাউ মেনি হ্যাজ সি গট সাবজেক্ট এবার চেঞ্জ করার চেষ্টা করো হাউ মেনিকে রেখে দাও হাউ মেনি হ্যাজ সি গট হাউ মেনি হ্যাজ নিশাদ গট হাউ মেনি হ্যাজ ইট গট হাউ মেনি হ্যাজ দ্যাট গট এবার তোমার ইচ্ছে করলে ওয়াটের সাথেও লাগাতে পারো হোয়াট হ্যাজ সি গট তার কি আছে হোয়াট হ্যাজ নিশাদ গট হোয়াট হ্যাজ ইয়োর ব্রাদার গট তোমার ভাইয়ের কি আছে হোয়াট হ্যাজ ইয়োর মাদার গট তোমার মায়ের কি আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা নিয়ে বিগত দিনে বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে সে ক্লাসগুলো তোমরা খুঁজে বের করে দেখে নেবে আজকের এই ক্লাসটি এখানে শেষ করছি নেক্সট ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে খোদা পেস আসসালামু আলাইকুম